é, nessa última live do ano do projeto Lives Expandindo Fronteiras, que é um projeto do Departamento de Gestalterapia do Instituto Sede Sapiense, uh, cuja equipe é formada pela Selma, por mim, pela Márcia Lila, pela Vanessa e Tiago Brito. É, é um grande prazer estar com vocês nessa última live e estar nos recebendo a Susan Gregory. Ah, Gostaria... Sorry. Não, go ahead, Rica. Welcome, everybody. It's a pleasure to have everybody here and to have Susan Gregory with us. Now, this is the last, uh, last live of the project from Sad Sapiensi, né? expanding boundaries. And this project is coordinated by myself and Selma and Marcia Lila and Vanessa and Tiago. And everybody feel welcome. Quero fazer um agradecimento especial à Lika Queiroz, que muito gentil e generosamente se disponibilizou para traduzir a Susan Gregory. É, obrigada, Lika. Passo a palavra para... Ah, tenho que dizer mais uma coisa. É, peço a todos que deixem se concordarem com a sua imagem aparecer na filmagem, que vocês, por favor, deixem as câmeras abertas. Quem deixar a câmera fechada, estamos entendendo que não quer aparecer na filmagem. Ok? Essa filmagem vai ficar depois disponível no Zoom, como tem ficado as demais lives que nós organizamos ao longo deste ano e do ano passado. Vai ficar disponível no YouTube do Instituto Sede Ah, é. desculpe, Selma. Selma está me corrigindo que vai estar tá disponível no YouTube, não no Zoom. É que eu sou meio atrapalhada com essas coisas virtuais. Quem me conhece sabe disso. Eu gostaria de... Let me just translate for who who oh, allowing every uh, to to their image to be to be on the video to to open their cameras and that the video is going to be uh, open for everybody throughout YouTube on the Sad Sapiens channel. So, okay. Uh, também quero dar as boas vindas especiais ao Paulo de Tarso que também vai colaborar conosco nessa live. Welcome, Paulo de Tasso, that is going to help us with this live. Paulo is the one who's going to play the piano, Susan. She's a great pianist. He is a great pianist. Então, passo a palavra para a Selma, que vai apresentar a Susan. Paulo, é, então, eu gostaria de apresentar a Susan Gregory. Eu acho que essa parte você não precisa traduzir, Lika, porque ela já escreveu em inglês. Né? Uhum. A Susan trabalha como gestalt terapeuta em Nova York há mais de 30 anos. Ela é a atual vice-presidente do Instituto Gestalt de Nova York do qual foi presidente de 2007 a 2009. Ela publicou mais de 20 artigos e cinco capítulos em livros sobre gestalt terapia, sendo o último em 2020, olhando para o autismo agora, no British Gestalt Journal. Ela ensinou em vários países e é especialista em trabalho corporal e em canto. E nas relações do trabalho corporal e do canto com a gestalt terapia. A Susan é professora de canto e já esteve no Brasil duas vezes. No Congresso de Maceió, 
onde ela nos brindou com uma audição é, à noite, ela cantou para nós, quem estava no Congresso de Maceió se uhum. lembra, uhum. foi lindo, e também é, no Rio, ela veio uma vez e deu um workshop para nós. Então, bem-vinda, Susan. É um prazer ter você aqui conosco. É, já estivemos juntas no Congresso de Córdoba, também na Argentina. Fizemos um workshop juntas. E é um prazer ter você aqui para nos contar um pouco da sua experiência no Instituto Gestalt de Nova York como professora de canto também. Então, deixo a Lilian fazer a primeira pergunta. É, antes disso, peço àqueles que concordarem em ter sua imagem uh, no nosso, na nossa filmagem, que abram seus vídeos porque é muito chato para quem está, para a nossa convidada, falar para vídeos fechados. Então, agradeço se vocês puderem abrir os vídeos. A minha pergunta para a Susan é qual é a, as lembranças que ela tem do Instituto de Gestalt de Nova York, que foi onde começou a Gestalt Terapia. Então, se ela poderia nos contar um pouco da experiência dela no Instituto de Gestalt de Nova York. Susan, please, could you share with us your remembrances from the Gestalt Institute of New York, where everything started, né? and or if you could share with us your experiences there. Thank you, Lika. Thank you, Lillian and Selma. Obrigada, Lika. Obrigada, Lilia e Selma. I need to say I am in New York, and so I say good morning. Bom dia. <laughs> eu preciso dizer que eu estou em New York, então eu digo bom dia. Um, I... Um, I joined the New York Institute at the end of 1990. And I have been active in the Institute since then. However, the Institute itself was incorporated in 1952. No entanto, o instituto em si foi incorporado em 1952. And the activities of the early members started before that in 1949. Mas as atividades dos seus membros fundadores começaram muito antes, em 1949. The first group of people used to meet every Friday night in the, the apartment of Fritz and Laura Pearls. Então, o primeiro grupo se reunia às quintas-feiras à noite no apartamento de... Quintas-feiras. Às sextas-feiras à noite no apartamento de Fritz e Laura Pearls. Here there were long discussions, many hours. Uh, Laura used to serve snacks and coffee, and people were talking about a kind of therapy that had no name yet. E lá eles se encontravam e tinham longas discussões. A Laura servia é, é, é café e, e, e petiscos, e eles começavam a discutir sobre esse novo tipo de terapia que ainda não tinha nome. Together, they... This is an idiom, Lika. Together, they hashed out the details of the theory. E, e, e juntos, eles... É, 
Como que nós podemos traduzir isso? Delineavam, delineavam. Delineavam, é. Delineavam as bases da, do que seria gestalt terapia. These early discussions were based on a manuscript that Fritz brought to New York from South Africa. Então, essas discussões iniciais eram baseadas em um manuscrito que o Fritz trouxe da África do Sul. We don't know where those early notes are. A gente não sabe onde é que esses manuscritos estão. After a couple of years of meeting, the group... Be... Sorry. No, go ahead. The group became very large. Depois desses, dessas, dessas reuniões iniciais, né, o grupo cresceu bastante. The members included physicians, psychologists, educators and artists. Então esse grupo então integrou médicos, psicólogos, educadores e artistas. And by artists I mean theater people, painters, dancers, all kinds of arts. E por artistas, eu estou dizendo pintores, dançarinos, cantores, todos os tipos de, de artistas, todos os tipos de arte. They felt welcome because Fritz and Laura understood that the arts are one path for people to expand. Então, eles se sentiam bem-vindos porque Laura e Fritz entendiam né, que a arte era um meio em que, através do qual as pessoas podiam se expandir. So it was not a formal training academy. Então não era um, um centro de treinamento formal. Anyone who wanted to explore and understand human growth. Todo mundo que quisesse explorar ou compreender sobre o crescimento humano was welcome to participate. Era bem-vindo para participar. When the number of people grew to 40 people attending every Friday night. E quando o número de, de participantes cresceu até 40 pessoas que estavam frequentando toda sexta-feira à noite. Fritz and Laura decided to divide the group in half. Fritz e Laura, então, decidiram dividir o grupo pela metade. Each of them took 20 students. E cada um deles ficou com 20 estudantes. For therapy, personal therapy and training to become a psychotherapist. Tanto para a psicoterapia né, individual, psicoterapia pessoal, como também para se treinarem, para se tornarem psicoterapeutas. At the same time, the Friday night meetings continued for everybody. E ao mesmo tempo, continuou os encontros da sexta-feira à noite para todos. So, people now came to the meetings with their experiences their individual experiences with Fritz and Laura during the week. Então as pessoas já estavam vindo então para esses encontros com as suas experiências individuais ao longo da semana nos grupos com Fritz e com Laura. And this was the beginning of the form that our institute still has today. E esse foi o início da formatação que o nosso instituto tem até hoje. The next thing that Fritz wanted was to find somebody to write a book using his notes, which he had brought from South Africa. 
and which they were discussing every Friday night. Então, a, 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 a outra coisa que Fritz queria é que alguém pudesse escrever um livro a partir dessas notas que ele havia trazido da África do Sul e que eles estavam discutindo ao longo dessas sextas-feiras à noite. Fritz did not want to write the book himself. Fritz não queria escrever o livro ele só aqui, por ele. By that time, he had met Paul Goodman, a writer. E nessa época, ele já tinha se encontrado com Paul Goodman, que era um escritor. So he hired Paul for $500 to write the theoretical um, portion of the book. Então, ele contratou o Paul por 500 dólares para escrever a parte teórica do livro. Sometimes we laugh at the New York Institute because the theoretical portion is so difficult to read. Então, algumas, algumas vezes nós deixamos o Instituto de, de, de lá, o Instituto porque a parte teórica a, tinha algumas partes da parte teórica que às vezes são muito difíceis de ler. And we laugh saying, of course, Paul only got $500, so he just wrote quickly and did not reconcile all the contradictions. É, desculpe, eles riam no Instituto, não deixavam riam. Então, algumas vezes eles riam porque eles diziam, ah, por 500 dólares só, Paul escreveu muito rápido essa parte. Então, não olhou determinadas contradições. Of course, that is a joke in our institute. I don't know if it's the truth. Mas é claro que isso é apenas uma brincadeira lá do nosso instituto, uma piada. Eu não sei se isso é realmente verdadeiro. Um, the book, of course, that I'm referring to is Gestalt Therapy. Um, okay. O livro que eu estou me referindo é o Gestalt Therapia. And now I'm having a senior moment. <laughs> e agora eu estou tendo um momento de... um momento de velhice. Yes. And um, and girls. <laughs> thank you. Uh, Personality. In the human, right, exactly. Thank you very much. <laughs> the, the second part of the book was experiments for people to try to know themselves better. Então, a segunda parte do livro são experimentos que as pessoas poderiam usar para poder se conhecerem melhor. That part was written by Ralph Hefferlein. Yes, a part was written by Ralph Hefferlein. Ralph was a professor at Columbia University. O Ralph era um professor da Universidade de Columbia, Columbia. And he spent one year asking his students to try the experiments. E ele levou um ano pedindo para seus estudantes experimentarem os experimentos, tentarem os experimentos. And to write down what they experienced with each experiment. E que eles experimentassem e escrevessem aquilo que eles experienciaram com cada experimento. And the students would... Uh, discuss their experiences in class. E os estudantes então discutiam as experiências que tiveram, os experimentos na na aula, né, na classe. This became book two. The I don't remember what book two is called, but the group of experiments. E esse se tornou então o segundo livro. Para nós seria a segunda parte, né? Eu não lembro direito como é que ficou o título, né? que seria o livro do, da, dos experimentos. 
in the early 1950s, it was a time of um, a bubbling time of self-help. Então, no início, né, do, 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 dos, do, dos anos 50, não? 50. 50. No início dos anos 50, né, estava é, despontando, né, todo esse movimento de autoajuda. So the publisher of the book required that the portion with the experiments be printed first and the portion with the theory be printed second in the book. Então, o, 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 a, 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 o publicista, o publicador, quem vai publicar? Quem vai publicar? A, editora. a editora. A editora. A editora do livro. Então, exigiu que a parte dos experimentos viesse primeiro, como a primeira parte, e a parte teórica, então, viesse em segunda como segunda parte. And he had a good idea. E ele teve uma ótima ideia. Because the book was very, very popular. E ele teve uma ótima ideia porque o, o, o livro se tornou muito, muito popular. And people were trying, at least people in New York, I can say, were trying out the experiments and talking with their friends what they were discovering about themselves. Porque as pessoas, pelo menos as pessoas em New York, eu posso falar isso, estavam experimentando, né? tentando pôr em prática os experimentos e conversando entre si o que estavam descobrindo sobre si mesmos. When Gestalt Therapy was republished in 1990-something. Quando a Gestalt Therapy foi republicada em 1990 e alguma coisa. It was republished by a different publisher. Foi publicado por uma diferente, por uma outra editora. And the two halves were reversed. E aí for, as, duas, as duas metades foram revertidas. So now in the modern edition, the theory part comes first. Então agora nas edições mais modernas, a parte teórica vem primeiro. Of course, in New York we argue about everything. É claro que em New York a gente discute sobre tudo. So... There's an argument about whether that is better or not better. Então tem uma discussão sobre se isso foi melhor ou não. If we didn't have many ideas about it, we would not be the New York Institute. E se nós não tivéssemos um monte de ideia sobre isso, nós não seríamos o Instituto de New York. Yeah. So that's a little bit about how we started. Now, what happened within a few years? Oh, sorry, Lika, go ahead. Não, isso então é como a gente, um pouco de como a gente começou. E o que aconteceu, né, ao longo de, de, de alguns anos? Two things occurred. Duas coisas ocorreram. The first is that Fritz decided to leave New York. A primeira foi que Fritz decidiu deixar New York. He would come and go. Ele vinha e ia. And whenever he came back to New York, he always lived with Laura. Então, toda vez que ele voltava para New York, ele morava com Laura, ficava com ela. And in fact, Laura loved him very, very much. E que, na verdade, Laura o amava muito, muito mesmo. But they never lived together for a long period again. Mas eles nunca mais é, viveram juntos por um longo período de tempo. So the development of Gestalt Therapy split into two roads. Então, o desenvolvimento da gestalt terapia né, 
foi dividido em duas rotas, dois caminhos. One was Fritz, Fritz's brilliant work with people all over the United States, later in Canada, but that's much later. Então, running, running workshops uh -huh. um, and showing rather than telling, showing what he believed Gestalt therapy was. Então, um foi o trabalho brilhante do Pearls ao longo de todos os Estados Unidos e bem mais tarde no Canadá, não falando, mas mostrando para as pessoas né, como era o trabalho da Gestalt terapia. And the other road was led by Laura. E o outro, o outro caminho, né, foi liderado por Laura. Who became the president of the Institute for Life. E se tornou presidente honorária do Instituto. De Talícia. De Talícia. And her large interest was in group process. E o grande interesse dela estava nos processos grupais. She did see many patients individually. Ela atendia vários clientes individualmente. But her principal activity at the New York Institute was to run groups. Mas a principal atividade que ela desenvolvia no Instituto de New York era dirigir, coordenar grupos. And to emphasize what it meant to function and grow in a group. E enfatizar o que significava o funcionamento e o crescimento em um grupo, em um contexto de grupo. She was also brilliant. And, ela, had, and had a different style. Ela também era brilhante e tinha um estilo diferente. Just like when a mother and father divorce and the children are conflicted internally about who to be loyal to. Da mesma forma que acontece quando o pai e a mãe se divorciam e as crianças entram num conflito externo, com quem é que eu vou ser lo... entendendo a minha lealdade, né? Ficar ser leal a quem? So in the United States, the Gestalt therapy community split between the parents. Então, nos Estados Unidos, a comunidade gestáltica se dividiu entre os pais. Cindiu, seria o termo mais adequado, entre os pais. This very painful, uh, this very painful opposition lasted until 2008. Então essa oposição muito dolorosa, né, durou até 2008. That was after the death of Fritz and the death of Laura. Isso foi depois só depois da morte de Pearl e de Laura. In 2008, I was president of the New York Institute, and I didn't understand why we were still fighting with California. Então, em 2008, eu era presidente do Instituto de New York, eu não conseguia entender por que nós estávamos lutando com a Califórnia. So we organized a big conference in New York and invited everybody and all the leaders and not only leaders, the students, the practitioners. We invited everybody to New York and we spent two and a half days healing. 
Então, nós então, organizamos né, um grande encontro e nós convidamos todo mundo da Califórnia, os líderes, os estudantes, os, os terapeutas, e nós organizamos um grande encontro né, onde nós passamos dois dias nos curando. I'm happy that we now all respect each other in the United States. Então eu estou feliz porque hoje em dia nós nos respeitamos mutuamente nos Estados Unidos. But this split spread around the world, as you Mas... know. <laughs> Mas essa cisão, como vocês sabem, se espalhou por todo o mundo. Principally causing a rift between the people who were trained by Fritz and the people who were trained by Laura. Isso causou um estremecimento entre as pessoas que foram treinadas por Fritz e as pessoas que foram treinadas por Laura. And I know you are familiar with this because it exists in every country where there is Gestalt therapy. Eu sei que isso é familiar para vocês, porque isso existe em todos os países, em cada país que existem gestal terapeutas. I can say more, but I would like to pause now. Eu poderia falar mais coisas, mas eu gostaria agora de fazer uma pausa. To invite questions. Para poder abrir espaço para as perguntas. Lillian? É, nessa época do Instituto de Nova York, quando eles se encontravam na Casa da Laura e participavam artistas, eram os artistas do Living Theater? At this time, where they were meeting at Laura's house, and the, the artists were participating, were the people from the Living Theater? Yes. Yes, exactly. And others, but they were the most famous. I want to ask a question. Não só os do Living Theater, tinham também outros, mas que os do Living Theater eram os mais famosos. Eu quero fazer uma pergunta também. Quem quiser, é só escrever no chat, tá? Porque aí os, os Ross abrem o microfone. Susan, é, você contou que no início é, se reuniam na casa do Fritz e da Laura artistas, intelectuais, pessoas é, de diversas é, procedências e que é, dividiram o grupo em dois, as pessoas que fizeram uh, grupos com a Laura e com o Fritz, e que se reuniam para dar treinamento para o grupo todo. Quer traduzir, Lika? Good question. Uh, go ahead, go ahead. I think I got it, Lika, but, but Lika, if I am wrong, correct me, ok? Ok. okay. Uh -huh. What happened? Here, here's what happened. So let, let me let me finish my question. I didn't finish. Sorry. My question is: Did they? Uh, eles davam treinamento para artistas, intelectuais, pessoas que não eram psicólogos. E isso, essa postura, continua no Instituto de Nova York hoje em dia? Did you get it or do you want me to translate? No, I uh, no. You translate, Lika, please. Okay. If, the, if they would give training programs for the artists and everybody and educate and so forth, people that were not psychologists, and if this position still remains at the New York Institute nowadays? Yes, great, great question. Um, the New York Institute can be compared to a postgraduate institute. O Instituto de... Essa é uma ótima pergunta. O Instituto de Nova York pode ser comparado como um instituto de pós-graduação. For personal development and learning. Para o desenvolvimento pessoal e aprendizagem. We do not offer any certificates or license. 
a gente não fornece nenhum certificado ou não licencia ninguém. But the state of New York requires a license. Mas o estado de New York re demanda, requer uma certificação, um licenciamento. In fact, in the United States, each individual state requires a license. Na verdade, nos Estados Unidos, cada estado individualmente requer um licenciamento específico. So, if a person wants to hang up a sign psychotherapist. Então, se a pessoa quiser anunciar que é um psicoterapeuta, they must get a license from some other institute. Eles precisam ter um licenciamento de algum outro instituto. And then come to us to be part of a community. E aí vem até nós para se tornar parte da nossa comunidade. When I started at the New York Institute at the end of 1990, I began training. No, no, no final de 1990, quando eu comecei no, no, no Instituto de New York, eu comecei o treinamento. In the, at that time, there was no law that required a psychotherapist to have a license. E naquela época não tinha nenhuma lei que demandasse que o psicoterapeuta teria que ser licenciado. But 16 years later, that's um, 2006. Mais 16 anos depois, the state of New York passed a law that required a license for everybody who called themselves a, gestalt, a therapist. O estado de New York passou a requerer um licen uma licença para qualquer profissional que, é, que quisesse se colocar como psicoterapeuta. Most of my colleagues at the Institute had at least a, um, a master's, some had a PhD. A maior parte do, do, do staff lá no Instituto, os meus colegas tinham um mestrado e muitos tinham um PhD, um doutorado. I did not. Eu não tinha. Because I first spent my time trying to become an opera singer and then I became an opera singer and sang at the sang at Lincoln Center. Ah, e porque eu no início, né, eu estava me dedicando a me tornar uma cantora de ópera e eu me tornei uma cantora de ópera e eu cantei e o sang where? Lincoln Center. Lincoln Center. So I was putting my attention in the direction of singing. Então eu tava voltando a minha atenção na direção do cantar. So I did not stop to go to graduate school. Então eu não parei para ir para uma escola de graduação. But I was very, very well trained at the New York Institute. Mas eu tinha sido muito, muito bem treinada no Instituto de New York. But I became illegal. Mas eu estava, ele me tornei legal. Then I wanted to take the money I saved and go to university. But at this very same moment, my daughter said, I want to get a master's degree, mom. Então, eu pensei em pegar o dinheiro que eu havia juntado né, e fazer uma pós-graduação. Mas a minha, nessa época, a minha filha virou para mim e disse, mãe, eu, quero, eu que preciso fazer uma pós-graduação. So então, eu peguei esse dinheiro e gastei com ela para ela conseguir um mestrado. Então, eu permaneci ilegal. 
Então, eu permaneci legal. And then finally, I realized that I could change what I call myself. Então, eu me dei conta que eu poderia, depois de um tempo, eu me dei conta que eu poderia mudar o, o, como é que eu se referia a mim mesmo, como é que eu me chamava profissionalmente. So I took a course, seven months, at the Gestalt International Studies Center. Então, eu te, tomei um, fiz um curso de sete meses no, no Centro Internacional de Gestalt. I was already a psychotherapist for 20 years. Eu já era uma psicoterapeuta há 20 anos. But these people at, at the Gestalt International Study Center are very nice and they are very intelligent. Mas esse grupo, né, do, do, do Centro Internacional de Gestalt, eles são muito legais, eles são muito inteligentes. So through them and that study, I got a certificate as a life coach. Então, através do, do deles, né, e desse estudo, eu pude receber um certificado de coach. Do I do my work differently? No. Eu, eu, eu faço meu trabalho de forma diferente? Não. But my sign says life coach. Mas o meu, o, o, meu, o, o meu anúncio né, diz que eu sou coach, coach, coach pessoal, coach de vida, né? Aqui que só chama coach. So now I am legal. Então agora eu estou legal. <risos> yeah. E Susan? Yeah. Já que você mencionou que você se dedicou ao canto e a ser cantora de, de ópera, como é que você junta, como você entrelaçou a questão da música, do canto, eu sei que você se tornou professora de canto, com a profissão de gestalt terapeuta? Thank you for your question. Thanks, Lika. Uh, that one I got. Yeah. After I left the opera company, depois que eu deixei a companhia, a companhia, I still had to earn a living. Eu também ainda tinha que, que me sustentar, ganhar a vida. So I began to teach singing. Então eu comecei a dar aulas de canto. And something surprising happened. E uma coisa surpreendente aconteceu. My students began to bring their problems to me. Meus alunos começaram a trazer seus problemas para mim. Because, as you know, when you undertake an artistic activity, you begin to feel a lot more. Porque, como vocês sabem, quando você se apropria de uma atividade artística, você começa a sentir mais. Memories arise. As memórias começam a ser despertadas. Breathing and the body is activated. E a, a vida, o, a sensação, a sens, o sensório do corpo é ativado. A respiração. A and respiração no corpo é ativada. Ativada. This can be in any art form, not only singing. Isso acontece em qualquer forma de arte, não apenas o canto. But anyway, I was teaching singing and my students would often stop singing and say, I need to talk to you. De qualquer jeito, eu continuei dando aula de canto. E aí, de vez em quando, meus alunos paravam de cantar e diziam, eu preciso falar com você. So, after a couple of years, I realized I need training to really help. Então, depois de alguns anos, eu me dei conta, eu preciso de treinamento para realmente ajudar. I can't just be the friendly auntie 
who gives them a cup of coffee and tells them to that I love them. Eu não posso ser aquela tia, né, que dá um cafezinho e os acolhe e diz eu lhes amo. That is not real help. I'm sorry. That's okay. Isso não é ajuda realmente. Thank you. So, um, I, that's when I began to search for training that was appropriate for me. Daí, então, eu comecei a pesquisar, né, buscar um treinamento que fosse adequado para mim. Lika, I want to ask you, do you need to take a minute to... No, 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 I, no, no, it was my I... husband that arrived and I said okay to him. So... Okay, okay. Uh, so I, at that time, I myself was in psychotherapy. Então, nesse momento, nessa época, eu estava em psicoterapia. And my therapist was a, um, was a body psychotherapist. E meu terapeuta era um terapeuta corporal. So I asked her, what kind of training should I look for? Então, eu perguntei para ela, que tipo de treinamento eu deveria buscar? And she suggested gestalt therapy. E aí ela me sugeriu gestalt terapia. Because it's not top dog, underdog. Porque não é dominador, dominado. So I visited, I began to make phone calls and I visited several trainers. Então eu comecei a tele, dar telefonemas e, e, e visitei vários treinadores, vários docentes. Now most institutes required most institutes would not take me because I did not have a master's degree. E a maior parte dos institutos não me não não podia me receber porque eu não tinha um mestrado. But the teachers at the New York Institute accepted me. Mas os professores do Instituto de New York me aceitaram. Because that is our history as an institute. Porque essa é a nossa história como instituto. So I studied with several members of the institute over a period of three years. Então, ao longo de três anos, eu estudei com vários membros do instituto. Each teacher had a small group and we would meet once a week to study the text of PHNG. Então cada professor tinha um pequeno grupo e a gente se encontrava uma vez por semana para estudar os textos do PHG. In total I studied with six or seven different members of the New York Institute. No total, eu estudei mais ou menos com seis, sete membros do Instituto de New York. But my first teacher was Dan Bloom. Mas minha primeira professora foi Ann Bloom. We, in his group, we spent three years reading PHNG line by line. E, e no seu grupo, nós levamos três anos lendo PHG linha por linha. And I only mean the theoretical section. E isso é apenas a, a parte teórica, a, 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 a metade teórica. We read, we discuss, we role play. A gente lia, discutia e, e, e fazia demonstrações. We bring case Questions about cases we are working with in our own practice. Nós trazíamos perguntas, questões sobre os casos que nós estávamos atendendo nas nossas próprias práticas clínicas. Based on the lines we're reading that week. E, e baseado nas linhas que a gente estava discutindo a cada semana. So that's not the only kind of training I had, but it was the ground. Isso não foi o único tipo de treinamento que eu tive, mas essa foi a base. Uh, 
without taking a lot of time, I want to say. Sem that, tomar o tempo, eu gostaria de dizer. That I had another kind of training which helped me understand Gestalt therapy. Que eu tive um outro tipo de treinamento que me ajudou a entender a Gestalt terapia. As a young singer, I went to a class for breathing and body work. Como uma 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 cantora jovem, eu fui para uma classe de respiração e trabalho corporal. This class, I was sent to this class by my singing teacher. Eu fui, eu fui enviada para essa classe pela minha professora de canto. The teacher came from Berlin. A, a, essa professora, ela veio de Berlim. In Berlin, she was the assistant teacher to um, Elsa Gintler. E em Berlim, ela, foi, ela era professora assistente de Elsa Winkler. A great body worker. Que é uma, um, um, uma pessoa que, e fantástica no trabalho corporal. Later, I, I did research. It took me five years of research to find the connection between Elsa Gintler's body work and Gestalt therapy. Eu depois eu fiz pesquisas, né? Eu pesquisei cinco anos para desenvolver as conexões, encontrar as conexões entre o trabalho corporal de Elsa Gintler e, e Gestalt terapia. What I discovered, I wrote in a small paper that is on my website. Quando eu descobri, eu escrevi um, um artigo, um pequeno artigo que está no meu site, no, no meu website. Briefly. Briefly. Respirando. I found that Laura Pearl had studied this system of body work when she was a young woman. E aí eu encontrei que a Laura Pell tinha estudado esse sistema de trabalho corporal quando ela era jovem. Also that she had gone to a class with the, that teacher Elsa Gintler when she had an infant. A class which later found itself in the chapters of ego hunger and aggression. Depois eu descobri que ela tinha ido para classes com essa professora, Elsa Winkler, né, quando ela tinha estava com seu primeiro filho. E essa, isso foi a base né, que apareceu nas primeiros, nas, nos capítulos né, do Ego, Fome e Agressão. Deu a base também para os capítulos de Ego, Fome e Agressão. Laura brought all that information and understanding. Laura... Toda Laura trouxe toda essa informação e compreensão para a Gestalt terapia. Also, Fritz, as we all know, was in training with Reich. O, também é, Fritz, como todos nós sabemos, estava em treinamento com Reich. Reich's wife and his mistress both were students in that same class a, a esposa de de Reich e, e, e sua amante é, também eram estudantes nessa mesma classe i spoke to david boadella the swiss psychotherapist <risos> eu conversei com david boadella que é um psicoterapeuta suíço David told me that Reich didn't even think about body until his wife came home from class and she used to teach him everything that they learned in bodywork class. E, 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 e 
me contou que Reich não tinha não tinha menor contato, menor ideia de trabalho corporal, até que sua mulher, come, quando começou a chegar em casa, começou a falar para ele, a contar para ele do trabalho corporal que ela fazia nessas classes. So, both through the line of Laura and the line of Fritz, the work of Elsa Gentler entered Gestalt therapy unrecognized. Então, tanto através de Laura como através de Fritz, o trabalho de, de, de Elsa Gintler entrou na gestalt terapia sem, sem ser dado o devido reconhecimento. Susan, how do you spell uh, the name of Elsa, her second name? G yes, Gintler, G-I-N-D-L. E -R. So I wrote a, an article about this called Elsa Gintler, Lost Gestalt Ancestor. Então, eu escrevi um, um artigo sobre Elsa Gintler, a, 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 a perda dessa base para a gestalt terapia. So that's another kind of training I had when I arrived at Gestalt therapy training, I então, already had that training. I, I studied with my teacher in New York City for 32 years. Yeah. Então, esse foi um tipo de treinamento que eu já tinha. Quando eu cheguei no Instituto de New York para o treinamento, eu já tinha esse treinamento. Eu estudei com a minha professora por 32 anos. Uau! So I, I'm fortunate that my singing, my singing teacher sent me to study that. Então eu 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 fui abençoada que minha professora de canto me mandou para essa outra professora. So although I was not able to achieve a master's degree. Então eu não fui eu eu não pude conseguir o o o, o grau de mestrado. I came very, very well trained to the work. Mas eu vim muito bem treinada para o trabalho. Are there Elsa other... was a, she was your singing teacher. My singing teacher sent me mm -hmm. to the teacher. Now, Elsa never came to the United States. Elsa lived <coughs> In Berlin, she lived there through World War I, through World War II, and she died in 1960. Her, Elsa, Elsa Gintler, she had an assistant teacher, a, a woman who taught with her, much younger, who helped her teach the classes. And her assistant teacher did that job for 13 years in Berlin. But because she was Jewish, she needed to run away. And she got out at the last minute, 1940. She got out at the last minute and her name was Carola Spitz. She came to New York. Mm -hmm. Mm -hmm. A Carola Spitz. Era professora assistente da Elsa Gantler. Elsa Gantler nunca deixou Berlim. Ela ficou em Berlim e trabalhou lá ao longo de toda a Primeira Guerra, de toda a Segunda Guerra. E Carola Spitz era assistente dela lá, ajudava ela com as classes. E como a Carola Spitz era judia, ela precisou fugir da Alemanha. Então, nos últimos momentos, ela fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. E foi a professora de canto de Susan que indicou ela para ir fazer o curso com a Carol. Thank you, Lika. Yeah. Amazing. Yeah. Wow. Maria Silvia. Maria Silvia. Oh, you had your hand up. Okay. Tiago, desmuta Maria Silvia, por favor. 
Okay, she doesn't have a question. Okay. Tiago, desmuta. She has a question. Uh, she has a question. Okay. Okay. Sí, voy a intentar hacer la cuestión en portugués. Si no puedo, o sí, hacer sí, en inglés. Sí, 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 exacto. Argentina. Si yo falo español, voy a intentar hacerla en portugués. Yo escuché con mucha atención y mucha admiración su historia. ¿Vos se precisa de la música? Gracias. I understood, I understood with a lot of admiration your story, but I don't know yet how you integrate music and therapy. Okay, thank you. Deixa, let me translate. Mas eu, eu, eu prestei muita atenção, escutei muito a sua história, mas ainda não sei como é que você integra a música com a terapia. Thank you, Maria. Very important question. Obrigada, Maria. Uma pergunta muito importante. There are several well-established methods for integrating music and therapy. Tem vários métodos já bem estabelecidos para integrar a música com a psicoterapia. Often these approaches are called music therapy. Frequentemente essas abordagens são chamadas de musicoterapia. And they are taught in university. E isso é ensinado nas universidades. And a person in the United States can get a license to do that. Nos Estados Unidos, uma pessoa pode ser licenciado para ser musicoterapeuta. But that is not what I do. Mas isso não é o que eu faço. I come from a working class background. Eu venho de, de uma classe trabalhadora, né? de, um, de, um, de uma base de classe trabalhadora. I have to earn my living. Eu tenho que ganhar, me sustentar, ganhar a vida. Even when I was married, I married a painter. Mesmo quando eu estava casada, eu me casei com um pintor. I had to earn our living. <laughs> eu tinha que ganhar a nossa vida. So, I give singing lessons or I give gestalt psychotherapy sessions, one or the other. Então, eu dou aulas de canto ou eu faço sessões de, psicoterapia, de gestalt terapia, psicoterapia na abordagem gestalt, uma coisa ou outra. When I give a singing lesson, I am always alert to the whole person. Quando eu tô dando as aulas de canto, eu fico sempre atenta à totalidade da pessoa. This is what I learned from Gestalt therapy training and from Elsa Gintler. Isso foi o que eu aprendi do meu treinamento em Gestalt terapia e também do, do treinamento de Elsa Gintler. I do teach real singing skills. Eu realmente ensino habilidades de, de canto. Such as I use in the opera company. Como as que eu usava na, 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 na companhia de ópera, na companhia lírica. But I teach them in an experimental approach. Mas eu ensino isso dentro de uma abordagem experiencial. Not with an attitude of right or wrong. Não numa, com uma atitude de certo ou errado. We find together how to master the skills. E a gente juntos encontra a forma de como se apropriar e dominar essas habilidades based on what the human being working with me brings and needs. Baseado no, no que esse ser humano que está trabalhando comigo né, traz e necessita. As I see it, this is very different from classical voice training. 
Então, como eu vejo isso, isso é muito diferente do treinamento de voz clássico. Which is filled with shaming. O que é preenchido com a coisa do, do, da, do envergonhar. And authoritarianism. E uma postura autoritária. Of course, I am an authority because eu sou autoridade. I developed enough uh -huh. skill to rise up high in the profession. Eu desenvolvi várias habilidades para realmente estar no top de linha da profissão. But like our colleague um, Philip Lichtenberg taught us. Mas como nosso colega Philip Lichtenberg nos ensinou. If we are an authority, we must use it in the service of the other person. Se nós somos uma autoridade, nós devemos usar isso a serviço da outra pessoa. So my job is to bring my skill, but to elicit all that the singer has within them. Então, minha, meu, meu trabalho é trazer as habilidades, mas, mas trazer à tona aquilo que, a, que o cantor já tem dentro de si. Now, when I am doing a session of gestalt therapy, então, quando eu estou fazendo uma, uma sessão de gestalt terapia, once in a while, I might do what Laura did. Então, de vez em quando eu posso fazer aquilo que Laura fez, fazia. If my client speaks in a very even tone with no expression. Se meu se meu cliente fala num tom de voz monótono sem expressão único. Laura used to say, "Can you sing that?" A Laura costumava dizer, você pode cantar isso? That often helped someone to stop retroflecting. E isso ajudava, geralmente ajudava a pessoa que estava retrofletindo. Or sometimes, ou algumas vezes, I might do what my beloved colleague Bud Feeder did. Eu posso fazer o que meu querido colega Bud Feeder fazia. He used to ask his clients. Ele costumava perguntar seus clientes. If you could sing any song right now, what would it be? Se você pudesse cantar alguma música agora, qual seria? And then he would sing with his client. E ele cantava junto com seu cliente. Sometimes I do that if my client is a singer or an actor. Então, algumas vezes eu faço isso se o meu cliente é um cantor ou um ator. Or sometimes I dance if my client is a dancer. We dance together. Algumas vezes eu danço se o meu cliente é um dançarino, a gente dança junto. How is that different from dance therapy? Então, em que é que isso é diferente de dançoterapia? Two things, the way I see it. Duas coisas, pelo meu modo de ver. First, we pause to process the experience. Primeiro, a gente pausa para processar a experiência. What was that like for you to try that? Como é que foi para você tentar isso? What was that like for you to dance with me? Como é que foi para você dançar comigo? Relationality. Pardon? Relacionamento. Ah, obrigada. 
What are you feeling at this moment? O que você está sentindo nesse momento? What are you remembering at this moment? O que, que você está lembrando nesse momento? So we make it fully about the experience of the client, not a good and bad way to dance. Então a gente foca na experiência do cliente e não na, no, no, no jeito bom ou ruim de dançar. Also, também, momentito. It is engaging in an artistic experiment is only a portion of our time together. O, o engajar-se num experimento artístico é apenas uma porção, um pedaço do nosso tempo juntos. We are essentially interrelating. Nós estamos essencialmente nos interrelacionando. Sometimes through the use of one kind of art or another. Algumas vezes através do uso de um tipo de arte ou do ou outro. Also, and I know this is true, for example, for Selma, who works with art a lot, very, very beautifully. Uh -huh. E por outro lado, e eu sei que isso é verdadeiro para Selma, que trabalha muito com arte de uma forma maravilhosa. We don't ever make an interpretation of what the client does. A gente nunca faz uma interpretação sobre aquilo que o cliente faz. You did this, this and that means this. Você fez isso, isso significa aquilo. Unfortunately, I have seen that go on in classical arts therapy. Porque infelizmente eu tenho visto isso acontecer em 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 trabalhos de arte terapia clássicos. But in gestalt therapy, what we make of something is only what the client makes of it. Mas em gestalt terapia, né? Aquilo que, que é significado é apenas o que o cliente significa do que ele faz. Which you all know, of course. Como vocês todos sabem, claro. Selma? Susan, Susan we have more uh, 15 minutes and we wanted to do a uh, experiential uh, uh, thing Work. at the end. So... We will. But I, re I first need to know if there are other questions. É, a, a Selma lembrou que nós só temos 15 minutos e foi, íamos fazer um experimento juntos. Susan disse que a gente vai, mas ela quer saber se tem mais alguma pergunta. Não. No questions. Ok. So I would like to ask the group... Uh, and you can just answer by a gesture, yes or no, okay? Do you want to experiment with your voice for a few minutes? Então, eu gostaria de perguntar ao grupo, vocês querem experimentar com sua voz por alguns minutos? E basta fazer um, um gesto com a cabeça, com a Gente, quem puder entrar, que está com a câmera fechada, se puder entrar, seria ótimo. If the people could uh, open their cameras, it would be great. So, I'm not clear if anybody wants to do a group experiment huh? with voice. 
não está claro para mim se todos querem fazer esse experimento grupal com a voz. So Luana, I see you said yes. Okay. Yes. And Lika, yes. And who else? Selma, yes. <laughs> My Lilian. Mm -hmm. Manuela. Mm -hmm. Okay, Paolo, of, of course. See. <laughs> okay, so we will have. Um, uh, wait a second. I, I want to go to the other screen. What about the people on the other screen? Anybody else? Na, na, o pessoal da outra sala. Ela foi agora para outra sala, sala 2. É, oh. Se todo mundo puder, por favor, fazer o sinal, porque a gente não sabe quem está na sala. Tassila, onde... Tassila and Manuela. Okay, people. So, and, and Marivalda. Okay. Beautiful. So we will have a group of people trying some experiments and another group of people observing. Então nós vamos ter um grupo de pessoas fazendo um experimento e o outro grupo que não quer entrar, outro grupo então observando. Okay. And at the very end we will talk a little bit together what the observers experienced and what the participants experienced. Okay? Então vai ter um grupo experimentando e outro grupo observando. E no final, nós vamos conversar o que é que os par quem participou, o que sentiu, observou e quem observou o que sentiu. OK. So the people who want to experiment. We need to activate our breathing. Então, as pessoas que quiserem participar do experimento vão precisar ativar a sua respiração. So, we are going to very gently tap. Nós vamos, de uma forma bem leve, bem gentilmente, É, é, tocar, fazer pequenas batidinhas, uma, tap, uma pequena tapotagem. Shoulders and chest. Ombros e peito. Bem delicadamente. And now, armpit to waist. E então, do, do sovaco até a cintura. And the other side, arm lado, to waist. Sovaco até a cintura. Now see if you can reach over and tap a little bit the upper back. Então vê se você consegue alcançar e bater devagarzinho na parte superior das suas costas. And if you can, reach to the lower back and tap. Se você puder também pegar a parte inferior das costas. And allow yourself to breathe. E permita-se a si mesmo respirar. No, not, not forced, just feel what you feel. Sem forçar. Apenas sinta o que você estiver sentindo. Apenas sinta a respiração. Now, let's reach and stretch to the side. Então, agora vamos alongar para os lados os braços. Feel your breathing, however it is. E sinta a sua respiração da forma que ela for e tiver. And reach up. E agora para cima. Feel your breathing, however it is. E sinta a sua respiração da forma como estiver. Ok. Wonderful. And now Ótimo. notice yourself and just feel what you can feel. There is no yeah. right or wrong. Não tem certo nem errado. Foque a atenção em você 
e sinta o que você estiver sentindo. Não tem certo nem errado. Now I'm going to ask Paulo. He has a famous song that he's going to play for us. Let's listen a little bit. Então, Paulo agora tem uma, uma, música, uma canção famosa que ele vai tocar para a gente. Então, nós vamos agora escutar um pouco. fora da água fria como pode o um peixe vivo viver fora da água fria Thank you Paulo Beautiful beautiful Belo Paulo muito obrigada lindo So now everybody are you ready to sing with Paulo Então todo mundo tá pronto para cantar com Paulo You don't you you will only hear yourself. You will not hear everybody. Você vai apenas se escutar, você não vai escutar todo mundo. But you will hear Paulo. Mas você vai escutar o Paulo. Okay, Paulo, help us sing with you. Então, todo mundo fecha a câmera para ouvir o Paulo, mas para as outras pessoas não ouvirem você. Fecha o microfone. Todo mundo fecha o microfone para escutar o Paulo e você se escutar, os outros não lhe escutarem. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como pode o peixe vivo fora da água fria como poderei viver como poderei viver sem a sua sem a sua sem a sua companhia sem a sua sem a sua sem a sua companhia como pode um peixe vivo viver fora da água fria como pode um peixe vivo Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Bravo, Paulo. Thank you. Obrigada, Paulo. Bom prazer. A pleasure. As we come to the end of our session, we... como a medida que está terminando agora, fechando esse nosso encontro, please think of one word that describes how you feel right now. Por favor, pense em uma palavra que descreva como você está se sentindo agora. Please open your microphone, everybody. Abra os seus microfones, todo mundo. And one person at a time, say your word, how you feel right now. E uma pessoa de cada vez diga a sua palavra, de como você está se sentindo agora.
realizada. Realizada. Outro ah. field. Maravilhado. Mais leve. Deixante. More light. I, I don't need the translation. Okay. Thank okay. you, Lika. Thank you. Feliz. Feliz também. Feliz. 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 É a minha palavra também. Feliz. Leve. Alegre. Alegre. Muito alegre. Cold. <risos> Beautiful. Beautiful, everybody. Liga, translate for me. Beautiful. I'm sorry. Oh, I'm sorry. <laughs> lindo, ela falou. Lindo, lindo. Lindo. What a beautiful group. Esse é um grupo muito lindo. Sim. Lillian and Selma, do you want to end the session? Lillian and Selma, vocês querem fechar esse encontro? Sim. Eu acho que a Tássila quer falar alguma coisa. Tássila. Tássila. Não? Tá Não, foi só a Paula. Levantada. Indo lá no... É, é, there is a comment of nostalgic childhood memories with this song. Thrilled. Hum. Muitas é. memórias que vieram com essa música. Estou empolgada. Mas... Eu fico... A música, a música é maravilhosa demais. Eu não conhecia essa música, eu sou argentina, não é minha música, mas é maravilhosa. This song is wonderful. I didn't know that song because I'm not that song. It's a wonderful song. Como, como cantar muda o estado de espírito da gente? Eu... How singing changes our... our... How we are feeling. E é essa música, que é uma canção de, é, de criança, mm -hmm. ela fala uma coisa que eu acho muito importante hoje em dia, que é, é que eu não posso viver sem a tua companhia. Eu Porque entendi eu acho... o que falava. Selma, eu compreendi oh. que falava a música, mas não conhecia. Mm -hmm. This song, it's a song that is very known. It's a song that we sing for children. Children sing it. It, it speaks for something that is very, very important nowadays. How I cannot live without your companionship. Mm. Maria, I'm so sorry you didn't know the song, but you responded to the music. Bravo. Of course, of course, and I could sing it anyway because it's very simple. The lyrics are very uh -huh. simple. So I yeah. heard it once and I repeat it. Beautiful. But I could sing it anyway. I got it, Lika. Sissy. <laughs> I want to thank Lika for translating today. Uh, thank you, Lillian and Selma, for inviting me and making it such a warm atmosphere and possibility. Thank you, everybody who is here. I am grateful to you for participating and for being together here, all of us. Bravi tutti, we say in Italian. Okay, bravi tutti. And Muito obrigada. Uh, Muito obrigada, Lilian, Selma, por me convidarem. Muito obrigada a vocês todos por estarem aqui e participarem comigo. É, bravi de tudo. É uma expressão italiana que se fala. Com, com, essa, live, com essa live é, que foi maravilhosa, muito íntima, né? muito aconchegante você contar da sua vida contar coisas do Instituto de Nova York que eu não conhecia. Nem eu. Nem eu. My pleasure. É... Um pl prazer. 
E, e esse é a última live desse ano. Esse é um projeto que eu e Lilian, junto com a Vanessa e o Tiago Brito e a Márcia Lila, criamos o ano passado para buscar transpor a solidão e a incomunicabilidade que a pandemia nos impôs. Project that we developed, you know, to, to, to surpass the, the, the lack of communication, the solitude, and the lonesomeness that the pandemic you know, uh, imposed upon us ourselves. Eu, nesse momento, me sinto agradecida a todos e conectada com todos, porque a música yeah. nos conecta. Mm -hmm. E agora eu me sinto muito grata e muito conectada com todos vocês, porque a música conecta-nos. Eu estou muito agradecida à presença de todos, particularmente à presença da Susan, que nos trouxe elementos tão ricos, é, tanto falando do Instituto de Nova York quanto partilhando a experiência pessoal dela, do trabalho dela. Eu tive uma experiência que eu quero rapidamente compartilhar. Eu sou, quem me conhece sabe, que eu sou uma desafinada cinco estrelas. <risos> Pela primeira vez eu tive a sensação de estar tá cantando mais afinada. Então eu estou muito grata. Did you get it, Susan? I got about half, Lika. Oh, Lilian was thanking everybody here, and mainly you've been here for sharing with us all the history of New York Institute and your, about yourself, sharing your personal things with us. And she had this experience that she wants to she wanted to share with us because she's not she's not tuned when she sings. And for the first time in her life, when she sang today, she felt she sang in the tune. Oh! <laughs> Brava! Eu queria agradecer. Agradecer de coração ao Paulo de Tarso por ter é, tão generosamente aceitado colaborar com a gente hoje, foi muito legal. A Lika, que se dispôs a ajudar a traduzir, e especialmente ao Tiago Brito, que não é gestalt terapeuta, mas é marido... Mas está quase virando. Está quase virando, é marido de uma gestalt terapeuta, e tem sido assim, a nossa... Sem ele, esse projeto não existiria. Porque... Prazer imenso, prazer imenso. Aprenderam muito. Porque ele nos ajuda em toda a parte instrumental. Tiago, Vanessa, Márcia e a minha parceira Lilian, obrigada por a gente ter conseguido fazer esse projeto existir. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua comunidade gestáltica que transcende fronteiras, né? É a que nós pertencemos. Obrigada a todos. A Selma falou tudo. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigada, Paulo. Obrigada. Susan, we will send you the